E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Zumbi E eu estou aí para mais um vídeo Vamos falar sobre Tiamat nesse vídeo Porém, antes galera, eu queria fazer uma, uma pequena propagandazinha sobre a minha loja Essa é a minha loja, o Takuria Zock Store É uma loja de games, de, de, de animes galera E de várias outras coisas que você pode comprar na loja O site está Ficando, ficou pronto agora há pouco tempo e nós já aceitamos paypal aceitamos é, depósito bancário é só falar comigo pelo e-mail zocstore@gmail.com é, qualquer coisa é só entrar em contato clicando aqui em contato ou aqui em cima a loja galera está com uma super promoção de natal e é por isso que eu estou promovendo ela agora para vocês aproveitarem ao máximo o lucro da loja está quase zero nessa promoção de natal nós estamos tentando é, realmente fazer com que as pessoas aproveitem ao máximo o natal delas e temos aí por exemplo produtos que estavam em 35 reais estando a 24,90 outros produtos que estavam em 30 reais estando a 19,90 como os pokémons você tem as categorias aqui de anime de games artesanato que na verdade ainda não colocamos os produtos disponíveis de artesanato à venda que seriam origamis e papercraft mas estaremos em breve colocando aí e aproveitem galera e lembrando o endereço físico da loja fica em, em niterói logo é o frete para niterói é um pouco mais barato é 590 principalmente caraí santa rosa e tudo mais é... E lembrando também que quando você for colocar o item no carrinho, eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar uma pantufa no carrinho e você quiser colocar outro item, qual que é o outro item? Não interessa quantos itens você coloca no carrinho, galera, quantos itens você compre. Você paga apenas um frete. Ou seja, vem aqui, procura o frete da sua cidade, o frete do seu estado... E clica, por exemplo, eu sou de do Acre, onde não existem pessoas, estou brincando. Eu sou do Acre, eu clico em comprar e aí já vai ser adicionado o frete do Acre ao seu carrinho. E aí você pode finalizar a compra e você vai cair direto no Paypal. Se você não quiser comprar pelo Paypal, faça a sua compra normalmente, veja o valor, me repasse os itens, o frete e o valor. E... Basta pagar é, por depósito bancário, galera. Simples, simples assim. Vai no contato, fala os itens que você quer e compra por depósito bancário. Beleza? É isso aí. Vamos para o vídeo. Até. E aí, galera, beleza? Vamos para o vídeo. Nesse vídeo vamos falar de Tiamat. Tiamat aí é rainha dos dragões A gente falar a melhor maneira de fazer o Tiamat O que você deve fazer no Tiamat O que você não deve fazer no Tiamat Como melhor aproveitar a sua experiência aí nessa rede né Rede de 25 pessoas Primeira vez no Neville Inter E como você vai conseguir pegar a sua offhand A sua mão inábil aí em português né E vamos para o vídeo É... Tiamat, galera, é esse bicho aí de 5 cabeças, eu ia falar 7 cabeças, mas não, são 5 cabeças, e são 5 cabeças, cada cabeça com o seu poder, nós temos aí no inglês, né, que o nego chama, a primeira cabeça da esquerda para direita é a Black, cabeça preta, ela é uma cabeça que solta veneno, aí temos a Green, ou a Verde, né, essa cabeça também é uma cabeça de veneno. Temos a cabeça red ou a vermelha aí que solta fogo, galera. A blue ou azul. Essa cabeça aí é a cabeça de raio. E temos a white ou branca, que seria a cabeça do gelo, né? Que solta, soltaria um raio de gelo aí e congelaria a galera. Cuidado com essa cabeça que você fica congelado muito tempo, galera. Você perde muito tempo do diamante. Cada cabeça aí, galera, começa com 100% de vida, obviamente. 
e cada cabeça tem a sua própria barra de vida. Você não mata o Tiamat, você mata cada cabeça do Tiamat. Vamos ver alguns conceitos aí. É, você vai começar o Tiamat, cara. Vocês podem ver que eu fiz essa figura aí no Photoshop. Eu sou muito profissional com Photoshop, galera. Podem ver que tá perfeito. E você começa o Tiamat matando os Summoners. Ou os Invocadores. É, são cinco Summoners, cada um para cada cabeça. E você tem aí o Summoner preto, o verde, o vermelho, o azul e o branco. Cada Summoner, galera, quando você matar, vai dropar uma esfera. Um orb. Esse orb ele é usado para se defender do, de cabra do cabeça do dragão. Então cada orb é referente à cabeça do dragão. Beleza? Por exemplo, o orb azul é referente à cabeça azul. E ele vai proteger você da baforada do dragão azul. Que é inclusive uma baforada que mata instantaneamente. Né? Depois dos orbs, pegar os orbs, galera, e matar os invocadores, vocês vão enfrentar o Severino. Eu sinceramente não sei quem é esse Severino aí, mas ele fica aí... Ele parece ser o fodão, mas é o mais fraco de todos. E ele fica aí no meio. Vocês veem também com mais uma edição linda do Photoshop aí que eu fiz. Com as barrinhas de vida, tudo bonitinho. Porra. Depois de enfrentar o Severino, galera, aí começa realmente o Tiamat. Aí vocês vão ter várias repetições de fases em que a primeira fase é... Defender os clérigos. São três clérigos. Esses três aí que você está vendo. Na barra da direita você vê a vida dos clérigos. Na verdade não é vida, né? É a barrinha que eles estão enchendo. E o seu objetivo é você tirar os monstros de perto dos clérigos. Para fazer com que os monstros parem de bater nos clérigos. Para isso, não façam a gafe que todo mundo faz, galera. De ficar próximo aos clérigos. A menos que você seja alguém que tenha repel, jogos de bicho para longe. Você tem que ficar longe dos clérigos e tentar agrar os bichos ao máximo para perto de você, para tirar eles dos clérigos. Quando todos os clérigos estiverem com a barra cheia, vocês vão ver um brilho. Tá vendo os três brilhos aí? Tem os três brilhos, quando os três brilharem ao mesmo tempo, você já pode partir pro dragão. Corre pro dragão. Vai estar tá os clérigos emitindo essa luzinha aí e vão estar tá os três brilhozinhos aí. Beleza? Agora eu vou falar um pouco na a hora de matar as cabeças do dragão. O objetivo aqui, galera, principal, é deixar cada cabeça com mais de 10% da vida. Pelo menos na primeira, na segunda fase. Por quê? Eu botei um exemplo aí. Eu, vamos supor que o grupo tenha deixado a primeira cabeça com 0%, a segunda com 5%, a terceira com 10%, a quarta com 15% e a quinta cabeça com 20%. Cada cabeça que você deixou com menos de 10%, ela vai voltar com 25%. Então vamos ver aí. Estão vendo? A preta voltou com 25%, a verde voltou com 25%, a vermelha, a azul e a branca voltaram com a mesma quantidade que você tinha deixado elas. Por isso que o ideal é deixar com mais de 10%. Beleza? Agora vamos ao, aos modos de matar, galera. Supondo aí que você tem um grupo. Eu botei esses valores aí de cabeça, assim, na minha cabeça. É um grupo com 5 debuffers, 5 buffers, 5 DPS, 5 buffers DPS e 5 debuffers DPS, tá? Os debuffers teriam 100 de dano com 10% de debuff, os buffers 100 de dano com 10% de buff, os DPS 1000 de dano, por segundo, obviamente, os debuffers DPS teriam 500 de dano e 5% de debuff, meia meio, e os buffers DPS 500 de dano e 5% de buff, meia meio também. Vamos ver o método tradicional. No método tradicional, galera, cada cabeça de dragão terá um... Vamos botar um de cada, né? São cinco pessoas para cada cabeça, um total de 25 pessoas. Então vamos botar um debuffer, um buffer, um DPS, um debuffer, DPS, um buffer, DPS em cada cabeça. E se esses são os dados aí. Dessa maneira, nós temos um debuff total de 15%, um buff total de 15%, e um dano total de 2.200. Quando a gente bota tudo isso na fórmula, no cálculo. O dano com buff vai ser 2.200. Mais 2.200 vezes 15%, ou seja, 2.530. Depois a gente aplica o, o, o debuff. Aí você vai ter 2.530. Mais 2.530 vezes 
ou seja, 2.909,5, tendo aí o DPS em cada cabeça, 2.909,5. DPS total no Tiamat, em cada fase, em cada, cada segundo, 14.547,5, né? multiplicando por 5 cabeças aí. Esse é o dano que você causaria, a, claro, assumindo essas medidas aí que eu botei, em cada, é, em do Tiamat total por segundo, é, assumindo o modo tradicional. Agora eu vou mostrar para vocês como o modo Zerg é melhor que o modo tradicional. No modo Zerg você tem 25 pessoas em uma cabeça, correto? Aí, qual é a questão? São 5 debuffs, 5 buffs, 5 DPS, 5 buffs DPS, 5 debuffs DPS. Todos em uma só cabeça. O debuff total seria de 75%, ou seja, você juntaria todos os debuffs. O buff total também é 75%, você juntaria todos os buffs. E você juntaria todos os danos. Isso, galera, causaria uma maximização do dano. Ou seja, dano com buff, 11.000 mais 11.000 vezes 75%, 19.250. Dano com buff e debuff, 19.250 mais 19.250 mais vezes 75%, 33.687,5. Esse seria o DPS total no Tiamat, 33.687,5. Vamos ver o DPS anterior? 14.547,5. Então vocês veem que no Zerg o DPS é muito maior. Por quê? Porque os buffs e debuffs estacam. Eles não ficam separados. Quando você junta buff e debuff, você aumenta muito o dano dos DPS que vão estar junto com você. Mostrando aí que o Zerg é melhor, velho. Por isso que todo mundo hoje em dia está fazendo Zerg. Todo mundo aí está focando no Zerg. E o Zerg foi uma das melhores coisas que a comunidade já teve aí para poder pegar o off-hand rápido. Sinceramente. É... Não tem como. Agora eu vou ensinar vocês a como fazer o Zerg. É... O Zerg que eu fazia, que, que, que eu criei com a galera da, da, da minha outra guilda, era diferente, galera. A gente começava com 12 pessoas no preto e 12 pessoas no branco. Eu, sinceramente, prefiro assim. Porém, a galera de hoje em dia está começando do preto, todo mundo no preto, e vai todo mundo até o branco. Então, para não fazer confusão, faz o que a galera está fazendo. Esquece o Zerg que a gente inventou, beleza? Faz o que a galera está fazendo, que é o Zerg atual, modificado. É, o Zerg antigo, que a gente tinha criado, dava pra fazer no segundo round, quase sempre, sempre você terminava. Esse Zerg de agora, você tem que terminar no terceiro round, mas você termina com certeza. Não tem como você não terminar no terceiro round se todo mundo fizer o Zerg bonitinho. O objetivo é, começar no preto, deixa a cabeça do preto com um pouco mais de 10% da vida, vai pro verde, deixa um pouco mais de 10% da vida e vai pro vermelho com um pouco mais de 10% da vida. Até aí, provavelmente, acabou o primeiro round. Você pode até conseguir chegar até o azul. Tá? Mas é mais difícil. E começou a ficar com 15% da vida, galera. 3 barras de vida. Para o Zerg. Porque vai ter o, o, o dano a overtime, né? Aquele dano que dá além do tempo. Quando você já saiu do dragão, o dragão vai continuar tomando dano. Então, chegou a 15%, para de bater no dragão. Depois, no segundo round, você vai dar branca para azul. Muita gente vai dar azul para branca. Vê o que a sua, o, a, o seu grupo vai fazer na hora. Beleza? E faz a mesma coisa. Deixa com mais de 10%, deixa com mais de 10%. Segundo round, você vai terminar assim. Nesse esquema. Todo mundo com um pouquinho mais de 10% da vida. Para no terceiro round, você zerar a vida de todo mundo. Aí, o que, que eu e a maioria das pessoas fazemos é... Parte das pessoas vão para o preto, parte das pessoas vão para o branco. E aí a gente fecha até o vermelho. Porém... Tem gente que vai para azul, tem gente que vai para o verde, tem gente que começa todo mundo no preto e vai até o branco. Depende da, 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 do seu grupo. Mas galera, nesse terceiro round, se você tiver feito tudo certinho até o segundo, é muito difícil não conseguir fazer o terceiro round da maneira que for feito. Pode ir cinco para cada cabeça que tá tudo certo. Beleza? É isso aí galera. Terminamos esse vídeo por aqui. Eu espero que... As coisas sobre o, o, o Tiamat e o Zerg tenham ficado explicadas bonitinho. Beleza? Lembrando os pontos mais importantes. 
Deixem a cada cabeça com mais de 10% se vocês não forem matar nesse turno, porque senão elas voltam com 25% da vida. Não interessa se matou ou se está com 5% da vida. Vai voltar com 25% da vida. É, outra coisa importante. Nos clérigos, não fiquem perto dos clérigos, a menos que vocês estejam jogando os monstros para longe deles. Puxem os monstros de longe dos clérigos para eles ficarem longe dos clérigos. Ok? Tentem subir a vida dos clérigos bonitinho, juntinho. E galera, o modo tradicional, ele costuma funcionar no quarto round. No quarto round você consegue matar todas as cabeças. Mas qual é o problema disso? O problema é que é difícil ter um quarto round. Se tiver quarto round, o modo tradicional funciona certo. Mas é difícil ter um quarto round. Porque o pessoal não é muito bom nos clérigos. Os clérigos demoram muito. Entendeu? E os clérigos são essenciais para um, para um, para um modo tradicional. O modo tradicional é mais interessante quando tiver parte, quando, quando você puder entrar com uma guilda e tudo mais. E parece que isso vai acontecer daqui a pouco. Eu espero que não tenha falado demais, eu espero que tenha falado essencial. E é isso aí galera. Eu vou deixar o link da Zox Store aí embaixo. Da Otakuria, né? Otakuria Zox Store aí embaixo. Entrem, vejam como a loja tá maneira. Tá com várias promoções iradas. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!